，哎，电视吗？大家好，欢迎回到来 Can's Kitchen。今天呢，我要教大家怎么制作这个快速又简单的咖喱鸡。制作这个料理的过程非常的简单，而且需要准备的食材也不多。喜欢吃辛辣料理的朋友们呢，这个料理绝对会变成你们最爱的料理之一。好，我们话不多说，我们现在马上开始做。首先呢，先准备一公斤的鸡胸肉，然后把它切成块状，像这样。啊，在切的过程中呢，尽量不要把它切得太小，因为这个鸡肉呢煮了过后呢，它会缩小。那如果太小的话，它将会失去它的口感。所以我们在切的时候就切大块一些，这样子我们就可以保持它美味的口感。切好过后，我们就准备一个大碗，把它放在碗里面，准备腌制。首先呢，我们在碗中加入一大匙的辣椒粉，两茶匙的盐。最后还有一汤匙的食用油，然后我跟它搅拌均匀，把它搅拌均匀过后，我们就把它放在一旁腌制十到十五分钟。在腌制的当儿呢，我们就准备我们的姜，在这里呢，我就一种掏脚波的感觉，有没有？我就用了这个搅碎器来搅碎我的姜，这样子呢，我就可以轻松和快速的得到我这个美丽的姜末。接下来准备五颗蒜头，同样的把它给切碎，或者是像我这样用这个搅碎器来把它给搅碎，把它搅到像这样子就 OK 了啦。接下来准备三十克的香菜，我们只需要把它给切碎就可以了啦，然后把它放入一个小盘里备用。最后再准备一颗洋葱，首先把它给切一半，然后剥开外层的皮，然后切掉上面的部分。然后重复之前的步骤，再另外一半的洋葱，然后像这样子打直切，不要切到根部，然后再像这样子打横切两刀，这样子我们就可以轻松的把它切成洋葱碎了。切好后，我们就把它放入盘中备用。OK， 现在我们就开始煮这个咖喱鸡，首先开火。把锅弄热，过后加一点油，把它平均的粘到锅上。等到那个油差不多有冒烟的状态，我们就可以加入我们的姜，把它给稍微翻炒一下。把它给翻炒至金黄色过后，我们就加入我们的洋葱，继续翻炒。同样的，炒至金黄色后，我们就加入我们的蒜头，再给它进行翻炒。如果觉得太干的话，可以加一点油，然后继续翻炒，炒至金黄色。然后这里我用了一罐切碎的番茄，在这里如果你们要使用新鲜的番茄把它给切碎是可以的。可是如果大家要和我一样又省时又省力的话，使用罐头的番茄将会是你更好的选择。我们把番茄里面的水分都煮干，煮干后我们加入两汤匙的咖喱粉，然后跟它搅拌均匀。哇，在这个时候你就会闻到很香的咖喱味，实在是太香了。接下来我们就加入我们刚刚腌好的鸡胸肉，我们把它给翻炒一下。把它给炒到像这样子过后，我们就加入四分之一杯的水，跟它搅拌一下，然后把锅盖盖上，中火焖个五分钟。五分钟后，我们打开锅盖看一看，哇，是不是很美嘞？富哟！我们给它搅拌一下。搅拌过后，我们加入一罐又或者是四百毫升的椰奶。那因为我这里用的是超浓椰奶，所以它看起来会比较浓稠一些。那如果你们用的是普通椰奶也没有关系，它也会一样的好吃。我们把它给搅拌均匀，过后我们就加入一茶匙的 garam masala， 还有根据自己喜欢的咸度加入一点盐，把它给搅拌一下，然后我们再用大火煮个两分钟。
。最后，我们再加入一部分刚刚我们切好的香菜，然后再跟它搅拌均匀，就是这样子啦。这道咖喱鸡就煮好啦，是不是很容易嘞？现在我们就一勺一勺的把它给放入碗里。哇，看起来是不是很好吃嘞？再加上这个带有印度风的这个背景音乐，哇，整个感觉就像在印度吃一个咖喱一样啊，真的是太棒啦！嗯、哇，现在我们就可以享用了。现在我们就把它给放在我们的饭上面，然后再淋上我们的咖喱汁。最后我们再加上一点香菜点缀，哇，看起来很好吃哦！哇，我就先拿一口了，不客气了，给大家看一看，哇，先吃喽，嗯，好吃